Muy buenos días, amigos televidentes. Qué gusto poder saludarlos. En esta mañana se registró un accidente de tránsito en la madrugada en donde cuatro vehículos colisionaron. Esto ocurrió en la ruta al Pacífico, pero ya tenemos al director de Provial que nos informa que ya la ruta se encuentra liberada. Director, muy buenos días. ¿Qué nos puede informar al respecto? Le saluda Vinicio Fuentes. Muy buenos días, Vinicio. Buenos días a todas las personas que a esta hora de noticiete. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial destacó las unidades 1119, 1105 y 1135, ya que se produjo una múltiple colisión. Esto en el kilómetro 14 de la ruta sur, conocida como la CA9 Sur, con dirección y sentido hacia la ciudad capital. Se involucra eh, tres vehículos tipo trailer, vehículos pesados y un taxi. Estos, pues, eh, en apoyo, nuestra institución en apoyo a PMT de Villanueva, ya que ellos fueron los primeros en asistir en este percance, pues nosotros nos hicimos presentes a regular y a ordenar para que no se produciera ni, ninguna otra situación. Eh, atendieron también bomberos de, del área, nos informan de una persona que fue trasladada hacia el hospital Roosevelt, también presente PMT en el lugar. Pues eh, nuestras unidades ya lograron establecer el orden vehicular y al momento está expedita la vía con sentido hacia la ciudad capital. Se nos produce la situación que se da cada vez que hay un percance vial, que las personas que van en vía contraria se detienen a tomar fotos, se detienen a ver, y eso nos ocasiona que se vayan formando largas filas eh, con sentido contrario. No hay ningún obstáculo ahorita en ambas vías, más que le pedimos a las personas que van circulando en esta área, nosotros vamos a enviar otra unidad de patrulla para que pueda movilizar a estas personas curiosas que lo único que hace es perjudicar a las personas que van atrás para que continúe la fluidez de, de vehicular en esta área. Y como repetimos, pues ya eh, el, este evento fue atendido por PMT de Villanueva, la, la vocera de, de esta comuna pues también estará dando su postura y todavía continúa en regulación. Estamos en monitoreo también en lo que es el área de diálogos y el área del kilómetro 15 hacia el eh, sur para poder desfogar lo que pueda haber quedado desagado. ¿A qué hora se registró este fuerte accidente? Tenemos conocimiento que fue en horas de la madrugada, antes de las 4 de la, de la madrugada. Eh, en nuestra cabina 1520 se recibió la llamada de, de información y pues ya se destacaron como le informaba al inicio las unidades, las cuales eh, según pues nuestro, nuestro trabajo es habilitar la vía, proteger que no vaya a producirse otro percance y poder asegurar a todas las personas que transitan en esta área, así como eh, de ser necesario, pues habilitar el ingreso y la salida de las autoridades o de las unidades de bomberos como se hace en todos los casos. Ahora bien, director, parece curioso que siempre o normalmente o comúnmente se registran muchos accidentes de tránsito en todo el país, pero lo curioso acá es de que a la misma hora eh, también el transporte pesado y en el mismo lugar, estamos hablando en la ruta al Pacífico, siempre se registran esta clase de, de accidentes que impiden el paso desde muy temprano, estamos hablando 5 o 4 de la mañana, siempre pasa lo mismo en este sector. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en esta área? En las áreas del sur eh, tenemos, eh, hay una restricción de, de paso de, del transporte pesado hacia Villanueva, como se da en la ciudad capital. El transporte pesado se ahorilla desde el área de Amatitlán y muchos de ellos pues van buscando un lugar donde permanecer seguros ya que estar un vehículo de transporte pesado sobre la ruta también es, es peligroso para los pilotos ellos van buscando lugares y muchas veces eh, informamos de que vienen pilotos que no han dormido bien o vienen a exceso de velocidad y no se percatan de que otro vehículo pesado se está, se está estacionando y por eso se dan estas múltiples colisiones ustedes Pueden observar en las fotografías, los golpes son en las partes traseras de, de los vehículos. Esto significa que hay una, una colisión en cadena, porque un, esto nos refleja que el último vehículo venía eh, un, a exceso de velocidad, o puede ser que el segundo detrás de la cola, lo cual eh, también indica que no mantienen una distancia prudente para poder colisionar. Hay un manejo que se llama manejo defensivo, y este lo saben todos los pilotos de transporte pesado. Algunos de ellos no lo ponen en práctica. La mayoría de personas nos han ayudado y están recibiendo las capacitaciones que se están dando. Y esto es lo más importante, que sigan 
capacitándose y que colaboren con nosotros para, para poder evitar esta situación. Me están reportando que en la salida de San Cristóbal, Ciudad San Cristóbal, así como en esta ruta, como usted indicaba, en Vialobos específicamente, sí se está reportando pues, este congestionamiento a raíz del, del accidente que siempre quedan las secuelas. Sí, el, eh, hacia, el, hacia el norte tenemos despejado, o sea, lo que viene de, de Villanueva, Matitlán, hacia, hacia la capital tenemos despejada esta área. Ahorita estamos enviando unidades en apoyo a la CMT de Guatemala, ya que ahí está el límite entre Villanueva y Guatemala, pero ya tiene jurisdicción en todo el país, por eso es que podemos movilizarnos. Exacto. Pero hacia el sur eh, nos quedó un poco de circuito. Ahorita estarán llegando motocicletas de Provial también para ayudar a desfogar, ya que pues es lógico, a las cuatro y media, a cuarto de la mañana, ya la mayoría de personas se están movilizando hacia sus lugares de trabajo, estudio. Entonces, nos, esto nos genera un caos vehicular y eso viene a impactar directamente en las entradas a la ciudad capital. Pero sí. estamos para apoyar a las, a las PMT en este sentido. Director, por último, ya aprovechando que lo tenemos en estos momentos en la línea telefónica, ¿cómo se encuentran otras rutas del, del país? ¿Están despejadas o cómo se encuentran otras rutas los principales ingresos hacia la capital? Al momento, pues, tenemos carga vehicular en los ingresos de la, de la zona 18. Tenemos también, eh, ya empieza la carga vehicular en el área de la calzada Roosevelt. Esto porque recordemos que eh, ya se está acoplando el sistema vehicular en cuanto a ya los estudiantes, personas que han regresado de vacaciones y ya pues la carga vehicular ya no es como en diciembre, que era, era menos. Ahorita, pues, ya el parque vehicular se vuelve a incrementar y la cantidad de motocicletas que tenemos también es muy fuerte. Entonces, sí, eh, está, está un poco un poco cargada la ruta, más sin embargo, pues se están transitando bien y gracias a los controles de la PMT de Guatemala en los ingresos de la ciudad, pues esto va desfogando para que llegue a, a dar un, ya un punto normal en, en determinado momento. Oye, muchas gracias al director de Provial, Percy Mogollón, ya lo sabe usted entonces, él lo ha confirmado que todos los ingresos, en este caso también en el área hacia el norte del país viniendo, desde Villalobos y sobre todo donde ocurrió este accidente de tránsito que estamos hablando, kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, está totalmente despejado, más que la de algunas personas curiosas que están tomando algunas fotografías, es lo que se pide la prudencia en este tipo de casos, pero de ahí pues todo ya se encuentra normal según lo que ha indicado el director de Provial. Esta es la información que tenemos para ustedes, vamos ahora con Axel Cardona con más noticias.